I want us to join our hands and receive Apostle Peter Moruabe to bring us the sermon. Thank you. Mweshimiwa Raisi Daktali William Samoy Ruto Mweshima wetu Mze wetu machogu waziri Waishimiwa wabunge Waishimiwa MCS Waishimiwa wadio keti hapa mbele Maskofu Na wakristo wote mudio hapa kwenye ibada hii Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Na erewa kwamba leo Ni siku yetu kuu Kama wana nyariba alichache Ya kuja kumshukuru mungu Kwa haraka tu ninanukuu maneno ya Sheikh kwamba tusiangalie ukabila Nyariba alichache imeongoza Jamani watu wa Nyariba alichache wapigiwe makofi kwa sababu ya mheshimiwa Zairi Chanda Ili lililotokea sikuelewa lakini najua kwamba ni kwa mkono wa Mwenyezi Mungu Bwana Yesu asifiwe. Kwangu ni siku kubwa sana mheshimiwa rais. Najua kwamba umekuja kushukuru Mungu. Lakini mimi pia nashukuru Mungu sana. Sana. Kukuona umeketi hapa kama rais wa taifa la Kenya ni muujiza mkubwa na jina la Mungu libarikiwe. Na nitarudi ya mwishimu wa raisi ni mchiza Mwaka uliopita yuko mtu alikuja kaniambia Kwamba rafiki yako ruto Asipokuwa raisi utafuta inji nyingine Na kwa pamoja tutu likubali kwamba Ni vizuri kutafuta inji nyingine Lakini mimi ni kasema nita itafuta taifa la Kenya tu Kwa sababu nilikuwa na wakika I was extremely sure, Your Excellence, kwamba Mungu atakupa ushindi. Na nashukuru Mungu kwamba nimeyasema haya wakati governor wetu wameingia. Kwa sababu yapo mambo niliyoyasema mbele yake wakati huo. Kabla Sijajua kwamba hatafanyika rafiki. Mheshimiwa Zairi Chanda Mungu amekupa nehema na kibari. Na pia nashukuru sana Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya best man wako Mheshimiwa Silvanos Osoro. Maana kwenye hii safari mmefanya kazi pamoja. Kwa sababu Mheshimiwa Rais nimeona umekuja na Biblia Chapo wewe tu ndio nimekuona na Biblia hapo mbele. Ni vizuri tufungue tu mimi na wewe. Na naamini kwamba next time Wanafunzi wako wataanza kuiga mfano wako. Naamini hivyo. Kitabu cha Nehemiah mbili mstari wa 20. Tafadhali wa Kristo wenzangu kama una Biblia yako pia unaweza ukaifungua. I 
answer them by saying, the God of heaven will give us success. Nehemiah, Nehemiah chapter 2, and verse 20. I answer them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start in the building, but as for you, you have no share in Jerusalem or any claim or historic right to do it. Ni wakati wa kujenga tena taifa la Kenya. Na vile Sheikh amesema tunalijenga kwa umoja na kwa pamoja. Chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais. Nehemia ilikuwa ni wakati ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umeanguka. Na ikawa amepokea mahagizo kutoka kwa Mungu aende kujenga. Lakini wakatokea watu wawili mmoja anaitwa Tobaya mwingine anaitwa Sanabalat wakamwambia haiwezekani wakasema haiwezekani lakini ni ruhusu tu nitumie slogan ya asmio inawezekana yani mimi tangu mwaka wa 2013 nimeamini siku zote kama mheshimiwa rais ukiwa kwenye kiti yako mambo makubwa yatafanyika kwa taifa la Kenya na inawezekana inawezekana ule ukuta wa Jerusalem ulikuwepo hawali lakini ulikuwa umeanguka inasungumzia state ya taifa la Kenya inachukua mtu anayempenda Mungu na anayemfahamu Mungu na anayetumia akili za kimbingu kujenga tena ukuta uliopomoka. Amen. Oh yes. Yes. Amen. Naamini sana kwenye miuchiza mheshimiwa rais. Naamini kwenye miuchiza mikubwa. Na mo, moja wapo ya miuchiza ninayoiamini ni kwamba taifa la Kenya litakuwa mbele sana. Ikiwa wewe ndiwe rais wa taifa la Kenya. Maana hakukuwa na ishara hata moja. Hakukuwa na ishara. Hata mimi nilikuwa nimeogopa wakati nimwambia mheshimiwa governor mwaka uliopita kwamba mheshimiwa governor tuko na wewe lakini kwa upande wa rais mimi Niko na mheshimiwa William Ruto nilikuwa na watu kama 10000. Chioni hiyo ndio nikatembelewa na mtu akaniambia wewe Ruto asipokuwa rais utavuta nchi nyingine nikamwambia nazofa nchi moja tu ya Kenya. Kwa sababu nilijua kabisa kwamba mheshimiwa rais utakuwa rais na kwa mikono yako Mungu atawapatia wa Kenya ushindi usio kwa wa kawaida. Na nimepata nafasi ni kuambia kwamba Taifa la Kenya litakwenda mbali. Nimesikia habari nyingi ho dola hiko hivi dola hiko vile lakini taifa la Kenya linakwenda mbali. Narudia kama nabii taifa la Kenya linakwenda mbali. Kama kuna mtu wa kumshangilia Yesu nasema taifa la Kenya. Haleluya. Ukiona hata maaskofu wamesimama hilo limetibidhishwa kwamba tunakwenda mbali. Kwa kumalizia mheshimiwa rais. Mwanzo 41 mstari wa 16 kwa kumalizia kabisa. Ana mheshimiwa Osora anaenda kusimaili. Si mheshimiwa akwe pasta tu. E, kuna siku alinitembelea kanisani akaimba kama si ati tulichifanya wagumu tungeanguka
inazungumza habari za Yusufu na mfalme aitwaye Farao Mwanzo 41:16 Farao alipewa habari ya Yusufu kwamba yuko mtu ana capacity Napenda sana stari mwisho mandu anasikiliza That's good uwe chachimia wetu Hiyo stari ni nzuri mheshimiwa Naongea mambo ya capacity Farao akasikia yuko mtu gerasani Yuko mtu kwenye mahangaiko lakini hakuna capacity. Wakati mwingine Mungu ana overlook mahangaiko akiangalia capacity yako. Yuko mtu akona capacity ya kuinterpret. Akamwita Yusufu akamwambia niliota lakini nataka unisaidie. Maana sifahamu wala kuelewa nilichokiota. Yusufu akamwambia farao kwa kweli sitaweza lakini yuko Mungu mbinguni na atampatia farao maana ya ndoto yake siku zote nimesikia mheshimiwa daktari William Ruto akisema yuko Mungu mbinguni naomba hata kama utasahau kingine useme yuko Mungu mbinguni Jamani sema tena yuko Mungu mbinguni. Patia itachi la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimeona Mheshimiwa Ngwe kwa mara ya kwanza tangu wewe governor Kisi achawahi andika mafungo ya Biblia. Nimeona akishughulika. Sijui kama amepokea wokofu. Hakuna siku niliwahi kuona ukiandika ni kama mtu ukitoka uongozi unakuwa unakuwa chache elda <laughs> Bwana Yesu asifiwe Tafadhali watu wa Mungu wanyari bali chache na wageni wetu yuko Mungu mbinguni Mheshimiwa Rais na wageni wote mtakaporudi mkumbuke hadithi hii Mimi napenda kuochi wanyama kwenye runinga Napenda kuwachi wanyama sana kwenye runinga. Lakini siku moja nikaona mnyama mmoja ndofu. Na sichui alikuwa amezunguka wapi lakini mwenye kamera halichukua vizuri kwenye mguu wake kulikuwa na na kidonda. Na huyo ndofu niliyemuona hapo kwenye kidonda wapo wadudu wanaendelea kujitafutia chakula kwenye kidonda lakini pia yeye ako kwenye malisho ako bis sasa mimi nikachiuliza mbona mbona ndofu asiki uchungu kumbe kuna wa, kuna saisi ya ya mnyama hata akiwa na kidonda hana habari Saisi ya mnyama. Nikamuona yule ndofu ako kwenye focus. Maana anatafuta chakula. Tafadhali mheshimiwa rais, taftia wa Kenya chakula. Mungu wako ni mkubwa kwa hicho kidonda, usiangalie chini, hata chicho chini. Mimi ninakutazama yale uliyoyapitia hata hapa. Kuna siku moja miaka ya nyuma nilikuwa niende kwa kwa mkutano wako lakini huku fanikia kuingia kwa stadium kwa hiyo tukakuja daraja mbili na mheshimiwa Menya Ngeso nilikuwa nimeanza kukufuata lakini ni tabu tu lakini tunafumilia tukienda mbele <laughs> Tunaenda mbele tu Tumeangalia yale mahangaiko matatizo lakini kuomba kwa sababu Kenya inafaa kwenda mbele Usiangalie wadudu hata kama kuna kakidonda mguu wako ni mkubwa for you to recognize that there is a good. Kwangu na kama nabii na kuona kama ndofu mkubwa ambaye anafaa kufocus kusibisha tumbo la wakenya kuhakikisha wakenya wanaishi maisha mazuri na najua kwa uongozi wako inawezekana. 
Watu wa Mungu wa taifa la Kenya neno kwa mikono tu wale tunaomwombea mheshimiwa rais na mheshimiwa Sahili Chana wawe na afya nzuri na maisha marefu. Jamani shasikia shangwe na vigaragare hata kama mimi si mwanasiasa tuko kwenye ibada. Mungu abariki viongozi wetu. Mungu abariki jaribari chache. Mungu abariki taifa la Kenya kwa china la baba la mwana na roho mtakatifu watu watu waseme amen, amen.